やっていきましょう。今日やっていくのはこちら。ペンギンの島でございます。どうも、アザラシです。ペンギンの島。<笑>やっていくっていうか、もうやってるんだけどね。もう随分やってるんで、もうなんならもう、やることないぐらいやってるんですけど、ペンギンの島です。ちょっとね、あ最近動画上げてなかったなっていうのと、ちょっとやんなくちゃなっていうのに駆られてやってる、やっていこうかなと。ついに出したがこのペンギンの島は島をっていうそういう感じですけどもこのゲームですねまああの島最初はこのね最初はどう言えばいいのかな最初はこのこのこのこの小さい丸い島だけだったんですけどねこれがだんだんだんだんとこう施設やこの流氷が増えていってここまで来るここまで来てるんですねはいこれ実は温泉かあ温泉ですね温泉ですねまああのね、一匹一匹こうやって、ここの下のこの卵のボタンを押して、ペンギンをね、あの増やしていくっていうところで、今ね、もう120匹。ペンギンだけで120匹。いますね。<笑>最初は可愛かったんだよ。ち数少なかったから。でも見てください、この数を。この数を。多すぎる。多すぎるんじゃ。もはやこれはホラーなんよ。<笑>もはやほらこれはもはやほら最初ち小さい少ない数だったからあかわいいっていう感じだったんですけどもはやこれはこれはね多すぎるもう見渡す限りペンギンがうじゃうじゃうじゃうじゃしすぎとるそういう感じですねペンギンの島ですでねこのゲームはあのー、アザラシがね出ると思うじゃないですかペンギンのゲームだからなんかねアクアリウムかなんかそんなゲームもなんか似たようなやつであってそれもやってたからねこの手のなんかこの箱庭育成ゲー好きなんですよ箱庭育成要素あんまないからただタップスだけだからねそんなに育成要素ないけどねこのね単位がもう AD までいってるじゃないですか1秒あたり 39.45ac 溜まっていって今ポイントとして 8.3 8.41ad やってこの ad 使って接をこうアップでアップグレードしていってるでで、ロイヤルペンギンとか王様ペンギン、皇帝ペンギンはこの施設を増やしていかないと上がって出てこなくて、で、例えば鹿,鹿牧場のアンロックには、ロイヤルペンギン、ロイヤルペンギンを出すには鹿牧場をアンロックしなくちゃいけなくて、で、鹿牧場を出そうと思ったら、こうやって、遊園地、イグルーキャンプ、彫刻公園、イルカ飼育場、アルバトロスの巣、灯台、で鹿牧場は、ロック解除の条件が 81.87ae っていうな、AD の次のタイミング。おっと、なんてタイミングで電池残量低下なんだ。ってな具合でね、この A から、最初 A だったのが ABCDEFG って言って、もう Z まで行って、Z の次が AA で、AB で、AC で、AD ですわ。あと、あと4桁ぐらい。もう気が狂いそうなぐらい多すぎるし、なんならこのゲームクリアしてるって言ったのは、えっとですね、ちょっと待ってくださいよ。卵のところを押して、生命体のところを押して、はい、こちら。えっとですね、大体の生物っていうか、アザラシ出そう、アザラシが集めるまでやろうかなと思ってて、やってたんですけど、もうアザラシ集めきってるんですね。集めきってはないか。このゾウアザラシ以外は集めてる。なんでもほぼほぼもうや,るやりたいことは終わってんですね。だからもうクリアしてただ置いてるっていう感じになってます。クラカキアザラシ、ウィッテルアザラシ、ウェッテルアザラシ、そして、えー、タテゴットアザラシがいますね。このフィールドの中には。ゾウアザラシはいないけど。でゾウアザラシ当たんないっすよ。これ、この、こ,のこ,このだけガチャ要素があって。当たんないっすよ。もう諦めた。コンプリートしたら終わりとか言いながら諦めてる。あとはあ南アフリカを落とせると精打ちがいます。アザラシとね、セイウチの違いとかってわかりますアザラシとオットセイの違い。ね。オットセイとアザラシの違い。なんかね、ずんぐりむっくりしてるって思うじゃないそうじゃないです。アザラシとセイウチ、オットセイとかセイウチとかの大きな違いは、アザラシは全動運動しかできないんですよ。陸上で。こういう、こういう生物なんですね。ナメクジみたいに、あの、うねうねしか、進むことはできない。陸上で。一方、オットセイ。まあ、水族館とかのね、あの、オットセイショーとか行けばわかるけど、オットセイっていうのは実は、四つ足で歩くことができるんですよ
前の足を立てて後ろの足も立ててテクテクテクテクって歩くことができる一見こっちの方が優れた生物に思えるんだけど地球上の海を制覇しているのは制覇っていうのもおかしいけどアザハシなんですねセウチはどっちなんだろうなセウチも一応四つ足歩けるんかな多分アザハシに近いんかなそこがアザハシとオトセの違いであるんだけどセウチとかトドがどっちに入るのかよくわかんないトド、うん、さあこのフィールドの中からウェッデルアザハシとタテコトアザハシとクラカキアザハシを探していってみようかなおいましたねいましたね皆さんはいこちらちょっと待ってカメラ撮るからこうやってとこうやってまずまずまずペンギンで障子合わせないとまず見つけましたはい川が向こう向いてるはいはいはいはいでれんクラカキアザラシか寝てるかわいい目がね四角いんですね四角のドットで表現したんですね見えねえわクラカキアザラシですね実物を見たことはないと思うあの、小樽かなんかの、北海道の小樽かなんかの、小樽水族館があそこがあの、アザラシのメッカよね。アザラシの聖地よね。日本のアザラシ好きの。行きたいなと思いながら、去年の冬行きたいなと思いながら行く、行くタイミングがなくて行けなかった。いつか行きたい。小樽水族館。アザラシの聖地。稚内とかにもあるんだよね。確かアザラシを展示してる水族館はね。アザラシに注目して、水族館を見に行くと。そういうのもありかなと思います。さあ、探しているのは、次は。ウェッテルアザラシか。あ、いましたここにいましたね。ここにいましたね。タテゴタアザラシです。アザラシっていうのは、アザのある、アザのような模様のある死、死が、あの、獣を表しているので、確か、あのね、アザのある獣っていう意味なんですよ。アザのような模様になる、反紋のある模様、獣っていう意味がアザラシっていう意味に込められてるから、ここに出てるウェッテルアザラシやクラカキアザラシ、それからこのタテゴタアザラシは、厳密に言うとアザラシっぽくないよね。日本語的に言うとね。可愛いですね。やっぱ白いアザラシは可愛いだよね。あれはあれはあれはオットセイですね。<笑>後ろの茶色いのオットセイですね。ホットセイはあんまり好きじゃない。アザラシが好き。ホットセイ見ると顔がなんかめっちゃ、ま、あの目がめっちゃ、ま、でかいんですよ。でかいんですよとか言ってる。それがキモい。目は小さい方がいいね。これかなホットセイよく見るとあんまり可愛くない。また写真撮らなくちゃいけない。こうやってポイントと稼ぐんですね。自動でも入るけど。あ、あ、あ、ウェッテルアザラシが、どこ行ったここだ。ここにいる。ウェッテルアザラシ。ちょっと、ウェッテルアザラシさん。カメラ、カメラに向かってください。カメラに。カメラ、カメラが。カメラが。来た、来た、来た。来た、来ました。かわいいこの口元を見てくださいこの。うおー<笑>よくあるじゃないあの、ネットとかのこのね、ショボンの顔みたいな。<笑>もう完全アザラシですわね。もう一回、もう一回、もう一回撮りましょう。おー、かわいいですね。おー、おー、かわいい。<笑>かわいすぎんだろ、こいつ。ウェッテルアザラシでした。ねえ。<笑>このように、えー、3種のアザラシを紹介したところで、だいたいや,やること終わったかな。あこれうんこれもしかしたらこれもしたら消えるあ消えたあそうなんかこれこのゲームあれなんだあ,あのペンギンうじゃうじゃすぎてさもう気持ち悪って思ってたけどこのペンギン消すことができたんだねへえアザラシ消したらもうペンギンとかこの動物たちを消すことができるやってみようかじゃああの<笑>全動物たちを消していこう。全っていうか、あの、帰却類以外を残す。アザラシとかの仲間たちを、軒並み消して、ペンギンの島ならぬアザラシの島にして、してみ、してみ、してしまおうか。<笑>あ全、全部出してるわけじゃないね。キーツね。
補給技術ね出してないしペンギンが多すぎるよなもっとアザラシ増やしてほしいよアプリ解説者にそれだけ訴えていきたいもっとアザラシ出してほしいゴマフアザラシも出てないしヒョウアザラシも出てないアザラシ界のギャングと呼ばれる世界最強のアザラシヒョウアザラシも出てない南極の覇者とも呼ばれている<笑>なんかあのディズニーかなディズニーじゃないかなんかあのなんかピクサーかなんかな南の南の島のペンギンかなんかが主役のお話だとあのヒョウアザラシがボスなのよねなな。なんの絵描か忘れたけど。見てないから何とも言えないけどさ。ヒョウアザラシめっちゃ凶悪なんですわ。ペンギン類を食うからな。凶悪だし、顔も怖いし。ほとんどのアザラシは鳥を食うほどのあれではないけどね。これめんどくせえな。20回もタップしなくちゃいけない。10回タップすればペンギンをこの島から消すことができるんですね。もはやペンギンの島ではない。これはアザラシの島。タップの音が入ってないから気になる。タップの音が気になるから、わざわざこのタップの音がこの、こうやってね。これでもカチカチ音が入るよね。カチカチカチカチカチカチってなっちゃうよね。なるべくならあんまりこれを使わないようにしたいけど。ブルートゥースでマウスを<笑>この音の少ないブルートゥースのマウスが一番ベストなのかなこうやって実況していくのにはねどこをタップしてるのかわからないっていうのがちょっと良くないかなって思ったりするのではいよーし中古であれアザラシだけじゃないねだけじゃないアザラシちょっと待ってあとなんかなんか残ってんねマカロニが残ってるマカロニが<笑>マカロニペンギンかマカロニペンギンと皇帝ペンギン違うな。あ、そっか。マカロニペンギンか、この、なんか、一時期流行ったね、この。なんか、眉毛がこう、ビシってなってるやつ。<笑>ビシってなってるやつ。これで、やっぱりこれを残るね。あの、施設に残ってるペンギンたちはやっぱ残っちゃうんだね。アザラシの島には、オンリーアザラシの島にはできなかったか。オンリーアザラシの島ってか。イルカとかもいるしな。アザラシ。アザラシの島というにはアザラシ分が少なすぎるかこれじゃ若干若干アザラシの少なさを感じします全員ここに集合とかできたら面白いよなそういうのできないねじゃあまあこんなとこかなこれ以上紹介することはないかなアザラシの島ならずこんなところでじゃあまあえー、皆さんコロナとかねまあ流行っててあんまり外出しないようにしてるかもしれないんでねそういう中で動画上げなくちゃなとかと思いながらね上げれてなかったりするのでねちょっとその辺思い返して8分8分しなくちゃいけないなと自分の中でも思うんですけど明日も動画上げていきますちょっとねペースが落ちてたんでね<笑>いろいろとやりたいことが水面下でやろうと思ってることがうまくうまくアザラシの VTuber 化計画がなかなか頓挫しててなかなかうまくいってなかったですけどそれもまあ近いうちになんとかしますはい明日もまた何か動画を上げれるように頑張ろうと思うのでまた明日ということで今日はペンギンの島でした明日はさ何をやろうかな何やろうかな何も決めてないですけどね明日もまたやっていこうと思いますそれじゃあ体調に気をつけてって感じかなうんほなまた。